Добрый вечер. Всем привет. Hi everybody. Nice to see you here at the performance Play Me Out The Human Stories. Рада я видеть вас на перформансе Play Me Out Истории жителей Земли. А у нас сегодня аудитория из разных стран. Uh, so please find the English text in the chat. Um, и я немножко расскажу о правилах нашей игры. Мы все сейчас в разных городах, в разных странах, у нас разное время, разный язык. И вместе с тем мы в одной виртуальной комнате, и мы предлагаем вам поговорить. Каждый из вас может рассказать историю, и не более одной минуты. Выбрать музыканта и танцора, которые переведут вашу историю на язык э, музыки и танца. Э, импровизация в музыке и в танце будет не больше пяти минут. Э, okay, so you could uh, read uh, the text in the chat about the instructions and the rules of our meeting. И те музыканты и те танцоры, которые присутствуют у нас сегодня, я рада их представить. Музыканты — это Марина Шлагенфайт, она сейчас находится в Мюнхене. Это Дэвид Блок, он сейчас в Париже. Танцоры — это Александр Громыко и Алена Агеева, это я, мы в Петербурге. И мы сегодня будем рассказывать в движении и в звуке те истории, которыми вы поделитесь. О чем говорить? Борхес э, говорил, что существует всего четыре истории. Первая и самая древняя о амбассаде укрепленного города. Вторая связана с первой о возвращении. Третья история о поиске и последняя о том, как Бог сам приносит себя в жертву. Истории всего четыре, и сколько бы времени нам не оставалось, мы будем пересказывать их в том или ином виде. Вы можете выбрать одну из них, можете рассказать любую свою историю. Реалистичность значения не имеет. Я помогу с переводом с русского на английский и обратно. Чтобы начать, нужно включить микрофон, рассказать историю не больше одной минуты, назвать музыканта и танцора, которым вы дадите возможность пересказать вашу историю в импровизации, и затем смотреть и слушать. Итак, время для первой истории. Who would like to tell a story? Just unmute yourself and just do it. Давайте я попробую. Пусть это будет история из моего детства про, про крепость, да? История про Трою. Когда мне было 9 лет, я был влюблен в одну девочку, одноклассницу, и мы зимой гуляли все вместе классом в парке и строили такую снежную крепость и начинали, в общем, все разделились на, на, на разные группы, мальчики против девочек, как это часто бывает. И я помню вот этот момент, когда, значит, девочки штурмуют крепость, а мы должны все отбиваться. 
И я вижу, что вот эта как раз девушка, моя, моя первая любовь, она начинает очень активно отламывать один из кусков нашей снежной крепости. И я начинаю атаковать ее, закидываю ее снежками. И понимаю, что залепляю ей снежком прямо в лоб. Она в слезах э, сбегает. И я с чувством выполненного долга, я как бы защитил свою крепость. Одновременно понимаю, что э, а вот первая любовь-то, возможно, Потерял. Вот такая простая история, и пусть ее... Теперь я говорю, кто танцует и играет, да? А, да, но я могу сначала перевести, а потом танцоры и музыканты, окей? So I will translate, it's a very touching story, sorry. So it was about um, first love, and it's the story uh, based on the second one from the list that Borges gave us. Uh, so it's the story, uh, about, I'm sorry, it's the first from his list, so it's a story about fortified city and heroes who are trying to uh, get it, uh, storming it. Uh, so it was many, many years ago in uh, childhood of the narrator. He was in love uh, with his classmate, uh, the girl. So it was winter, Russian winter with a lot of snow, and they went revolt uh, boys and girls and they played in this uh, traditional game when the boys are making this uh, uh, fort from snow and the girls were trying to uh, uh, to to get it to storm it and uh, so and our hero our narrator he was uh, in this mm. fort trying to save it And he saw that uh, his first love, this uh, girl, she was uh, so active uh, trying to um, uh, <laughs> to destroy it, uh, this fort. And he decided to be a real hero and he put uh, snow in her, a lot of snow in her. So she was crying and ran out and in that moment she was, Okay, uh, I, I saved my fort, but maybe I've lost my first love. <laughs> so here is the story. And who will be dancer and uh, musician? Теперь можно назвать музыканта и танцора. Okay, I don't know. Let it be David and Marina. Uh, ah, no, no, no. Dancer and musician, yeah? Yes, um, yes. Marina and Alex Alexander. Great, thank you. Okay. А вы можете закрепить экран танцора, это Александр Громыко, так чтобы вы видели танец. So you could uh, fix the major screen of the dancer, and you could watch uh, dancing figure on your screen. Okay.
Спасибо. Спасибо. Thank you. Such a nice story. Thank you so much. It was so inspiring. <laughs> Thank you for that story. Man, I loved it. Очень вдохновляющая история. Спасибо. Сейчас есть возможность у вас, у кого угодно, рассказать любую историю, грустную, веселую, правдивую, вымышленную, все что угодно. So now you could uh, tell another story, anyone from you, so please start. The instruction is the same, so you're telling the story, not longer than one minute, and then you name the musician and the dancer. We will uh, try to translate it in, in, in dance and music. So, время для второй истории. Здравствуйте. Hello, everybody. Glad to see you. Um, моя история без сюжета про мальчика, который никогда не видел своего отца, потому что семья его отца была очень строгая, и они не разрешили жениться на его матери по причине ну, по религиозным соображениям. И моему мальчику вышла замуж впоследствии за другого человека. Вот, ну, там, через несколько лет. И этот мальчик попал э, в новую семью. И вот э, история больше о его детстве, о его чувствах, о ежедневных вот этих э, метаниях э, в новой семье, когда две стороны, с одной стороны, сильнейшая материнская любовь, и с другой стороны, э, Ненависть этих людей. Okay, I will try to translate. So it's uh, not the story with a particular plot. It's uh, just more atmospherical story. So it's about uh, one boy who and who had never seen his father because uh, the family of his father was um, very, very strict uh, in, about reli in religion, uh, very deep in religion. And they didn't uh, let him uh, get married with the mother of this boy. So um, uh, in a few years, uh, this woman, the mother of the boy, uh, she uh, got married with another. A person uh, with another man. Uh, so, and the story is about this uh, childhood of this boy. So, this atmosphere uh, where, from the one side, he was uh, together with his mother and he felt this mother's love, and from another side, uh, this new family, new uh, man, his new father. Yeah, he. Uh, hated him, so he was living in this difficult emotional situation. Okay, можно назвать танцора и музыканта. Okay, thank you.
So thank you for <coughs> interesting and so contrast stories. Спасибо за такие контрастные по атмосфере истории. So <coughs> and the third story. Uh, <laughs> so I have a message from Lisa who uh, doesn't know how to to put her microphone on. So let's try to help. I'll, I'll try and help uh, yes. if I can. Um, Lisa, I say, where, are you speak English? Okay. Are you connecting with a computer or a computer? Okay, if you move your mouse to the bottom left of the screen, you should say some, something that says mute. Can you see mute? So click where there's a picture of a microphone at the bottom. Can you speak now, Lisa? You should be okay. No, sadly, we still can't hear you. Um, can you, if, if you switched the, or the, do you see at the bottom where it says a picture of a, mi a microphone? We still can't hear you. Okay. Let me, let me try, because I think you might, I might have your story already, which you sent in earlier, I believe. Uh, so maybe Elisa okay. could, type, could, could type her story here, and in that time we could here or someone else? I, I, I can read Lisa's story for oh, her. Oh, okay, perfect, thank you. Um, so this is a story from Lisa who is connecting from England. And it's a story about her response to being in lockdown, as we all are at this time. It's called Golden Gap. Sit, or should I stand? bent double the pain of loneliness pushing me down. So heavy, I stare at the wall, willing it to change. One day to the next day, a layer of eternity settles gently over me. I bathe in the myth, I touch the space, golden gap. Take a breath and let magic happen the pure presence of the pure present. Small crumbs tumble from the wall. One at a time they settle, like fairy dust with outstretched hand. I dance forward, run into life again. From Lisa, Golden Gap. Um, so Lisa, if you can show us a sign, who would you like to do the music and who would you like to do the dance? One for the music, if it's David Block. Show two, if it's Marina from Germany. So you want David Block, I guess that's me. And for the dancer, would you like Aliona, who we've just danced with, or Alexandra. Alexandra, okay. Okay. Uh, Aliona, did you want to translate that story? Um, I'll try. Это стихотворение, которое я не возьму сейчас переводить дословно, потому что, на мой взгляд, перевод поэзии это отдельная очень сложная история. Но о чем это стихотворение? Стихотворение, собственно, о том, как мы все сейчас заперты и находимся 
в этой изоляции, о том, как день проходит за днем, и, ну, собственно, вот об этой атмосфере, о чувстве внутри, о том, как мы встречаем каждый день и как мы стараемся делать его отличным от предыдущего или нет, и, в общем, то, что происходит с нами здесь и сейчас. Вот, я думаю, что этого достаточно в качестве перевода, и э, танцевать будет Александр, а музыка будет Дэвида.
Спасибо. Спасибо большое за вдохновляющие истории. Хорошо. Сейчас возможность для новой истории, для нового путешествия. So now it's uh, the space and time for the new story. Who would like to share it? I have a scene I'd like to see, if I may. Um, you would be very welcome, yes. Can you hear me? Oh, good. We can hear, yes. Okay, this one would be for the ladies, so um, Marina and Aliona. Um, so, uh, Julia is a detective, a police inspector detective, and uh, she's been called to a crime scene and um, she's very sensitive so um, she can feel the presence of the murdered person who is giving her clues as to what happened so um, even though the crime scene is empty there's no body Yulia can feel um, what happened she um, uh, the, the whole story is unraveled for her by, um, by the, the spirit, the ghost, the, um, uh, what's left of the victim. Well, it's not very poetic, I'm afraid. Well. Uh, it's, it's very interesting. <laughs> <laughs> Thank you. <laughs> okay, uh, I'll translate. Эта история... Совсем из другого плана, это прекрасно. Это э, история о детективе, девушке, которую зовут Юлия. И э, ее вызывают на место преступления. Она приезжает туда, и там нет тела жертвы, э, на место убийства, соответственно. Но она может чувствовать, э, она чувствует э, призрак, дух который дает ей подсказку, как раскрыть вообще все это преступление. И, собственно, вот эта история о том, да, как сама жертва помогает раскрыть преступление, незримо присутствуя, скажем так. И э, э, это история для Алены и Марины. Окей, okay, thank you. Марина, are you ready? Yes, ma'am.
Excellent. Excellent. Thank you, Eliana. Thank you. Thank you very much. Thank you for the story. Thank you. <laughs> well done. Uh, now, um, time for the last one, for the last story for tonight. Сейчас есть возможность рассказать финальную историю на сегодня. Je vois qu'il y a quelques personnes en France, donc si vous avez une histoire à nous rencontrer. Я думаю, что тогда на сегодня наши истории закончились. So, thank you so much for joining, for listening, for telling, for sharing your stories, for playing music, obviously, for moving, for being together. And see you next time on 22nd of April at the same time. And you could tell the same story uh, because uh, the cast of the musicians and dancers would be different. Ждем вас следующее время. Вы можете рассказывать те же истории, потому что танцоры, музыканты, наша команда будет несколько иной, и вы сможете видеть свою историю в новой интерпретации. И спасибо вам большое за то, что были вместе с нами это время. Я оставлю в чате ссылку, по которой можно перевести любую сумму в качестве донейшна за сегодняшний вечер. Это на ваше усмотрение, это совершенно не обязательно. И оставляйте ваши отзывы, ваш фидбэк с хэштегом PlayMeOut. Мы будем очень рады его увидеть. So thank you, thank you everybody and see you next time. Thank you. Thank you. Thank you.